Welcome sa aking tutorial kung paano gumawa ng Philippine Passport ID sa Adobe Photoshop CS6 or kung anong meron kayong uh, version ng Adobe Photoshop. Okay, let's start. Let's go to File. Open. Open mo yung, yung image, yung, yung picture. Pwede rin i-drag and drop mo na lang yung, yung picture pag ready na yung folder. Drag and, drag and drop lang sa ating workspace. Okay. Ang size ng uh, Philippine Passport ID ay 3.5 cm by 4.5 cm. So, kailangan i-set muna natin yung unit of measurement natin. So, kung mapapansin nyo, mayroong uh, ruler dito sa taas at saka sa left side. Kung wala sa inyong workspace, kung hindi nyo nakita, just press Ctrl R sa inyong keyboard. Ctrl R. Tapos, right click mo siya. So, naka-centimeter yung kanyang unit. Okay. Next, yung click natin yung, kung tayo sa tool, click natin yung uh, crop tool. Okay. Sa akin, nakaset na siya sa 3.5 cm by 4.5 cm. So, ilagay nyo lang, then input nyo lang yung, yung value dito, tsaka dito. Yung width at, at height nya. Tapos, center nyo yung, yung picture. Drag lang yung arrow ng inyong uh, crop tool drag hanggang sa makuha nyo yung tamang position at uh, laki ng iyong uh, picture pag okay na sa inyo press enter sa keyboard or just click this one ok so para masure mo kung tama ba yung uh, size ng iyong picture gato image image size 3.5 cm by 4.5 cm Pagbaguhin mo lang yung resolution kasi parang wala kasi dito kanina so gawin mo siya ng 300 lang yung resolution niya tapos pixel per inch okay tapos um so kung gusto mo nang i-print at mag uh, duplicate ng another copy ng yung uh, passport ID punta ka lang sa file gawa tayo ng bagong uh, project, new usually ang ginagamit naman na uh, papel sa photo pa na photo paper ay A4 size 4R, 5R ganun so sa akin, meron ng A4 size pwede rin uh, i-custom mo lang custom lagay mo siya ng uh, bagoy mo yung uh, unit, in inches so, so eto A4 size pa rin yan So, kung gusto ko nyari, ang papel mo ay 5R, 5 inches by 7 inches. Ganun. Tapos, um, yung resolution ay 300. Tapos, CMYK color, yung color mode niya, at white background. Then, click OK. Okay. So, 3.5 yung ating uh, size ng ating picture. So, drag and drop mo lang itong uh, picture mo. Hold click hold tapos drag mo lang dito. Ah, uh, lagyan natin siya ng ano, marking. So click mo dito sa ruler na to, click hold, drop ma uh, drag mo lang pababa papunta dun sa 4.5. Huwag kalimutan na uh, i-hold yung shift sa inyong keyboard para mag-snap siya dun sa guhit. So yun 4.5. Okay? Yun, exacto. Sakto ba? Check natin, double check. Ah, sumubra ako. So, paano palang mag-zoom in? So, click mo lang to. Meron ditong zoom in. Plus, kung makakita mo yung plus na sign. Click lang. Or, click, uh, press yung alt sa keyboard para i-zoom out. Okay, balik tayo sa tool na move tool okay, duplicate na natin yung picture so bago natin duplicate, lagyan natin siya ng ano, uh, border para hindi tayo malito mamaya sa pagkat natin so click mo lang dito border stroke pala stroke, sorry tapos gawin lang natin siyang gray, yung color click mo dito yung color ng iyong uh, stroke or border punta ka lang dito 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 lang 
light lang. Tapos, baguhin mo yung size ng pixel 1 lang para hindi masyado makapal. Okay? Ayan. Meron na tayong stock or border. Tapos, duplicate na natin. So, click mo yung image. Control J lang sa inyong keyboard. Tapos, move mo. Pagi snap yan. Ayan. Nagyan mo na konting space using the arrows, arrow on your keyboard. Arrow keys. Konting space. Tapos, control J ulit. Tapos, pwede mong gamitin yung arrow keys sa yung keyboard. O kaya, just click and drag. Hold and drag na lang. Sa kama yung ticket. So, meron ka ng tatlong um, passport size. Okay. Kung gusto mong mas mabilis na pag-copy, gusto mo pang dagdagan, so click mo lang ito, nasa unahan, control E sa iyong keyboard para mag-merge silang tatlo. Control E, napapansin nyo na magkasama na sila doon. Sa pang control E, mag-iisang, mag nag-merge na silang tatlo. Tapos, i-duplicate mo ulit para maging anim yung iyong copy. Control J. Tapos, click, hold, and drag mo lang pababa para meron ka ng anim na kopya. Gamitin mo lang yung arrow key sa yung keyword para meron konting space. Ayan. Tapos, control E mo ulit para iisang iisang uh, layer na lang siya. Para pag center mo siya, isang drag mo lang. Ayan. Nasa center ka na. Then, print. Go to file. Print. Or kaya save mo na lang. Save as JPEG pa kung wala kang printer. Pag-uwi mo yung ano. Locate mo yung yung printer. Yung name ng printer mo. Settings. Ang ginamit kong size kanina ay 5R. Saan yung 5R? Yun. 5R. Tapos, uh, paper type ay plain lang. Pwedeng glossy, ganun. Pero ako ginagamit ko plain paper pag yung mga nabibiling mga photo paper lang sa National Bookstore, ganun. Tapos, ang quality niya ay gawin natin more settings. Isagad natin yung quality ng print para mas maganda. Isagad mo lang din. Click OK. Click OK. Then, print. Ayan na siya. Print mo lang. So, kung nasa medyo sayang yung space, dagdagan mo pa ng, ano, ng, ng yung picture. Then, print. Ayan. Tapos na aking tutorial. At salamat sa pag-watch ng aking uh, video tutorial. At please do uh, subscribe sa aking channel. Maraming salamat.